Televisión novedoso. Vamos a hablar de creación, de creatividad y seguro que a todos ustedes les gusta. Una pista que vamos a hacer un anillo como este, pero evidentemente yo no sé hacerlo. Nos hemos venido hasta la escuela de modelos, pasarela Madrid Real, con todo un artista, con Coral Selas, que la tengo aquí, Coral. Bueno, hola, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Que nos vas a ayudar a hacer cosas tan chulas como esta. Sí, sí. Vamos a intentar aprender. Es un inicio porque es una técnica que, claro, requiere tiempo, requiere una serie de conocimientos, pero voy a hacer unas pinceladas de cómo poder ir creando nuestros propios complementos con un material que, aunque todo el mundo lo conoce, creo que aún es el gran desconocido. Eso, sí. y, y bueno, pues a ver a si conseguimos que, que aprendamos un poquito todos con, conmigo. Con este programa para empezar y luego decir que donde nos encontramos, en esta escuela que decir que también tiene tienda de ropa y yo también voy muy bien vestida, se lo agradecemos a su directora Nines. Vamos a tener también aquí clases que si quieren pueden también participar. Sí, vamos a tener ah, clases mensuales, uh -huh. un día a la semana en un principio que sería los martes y bueno según salgan los grupos pues podemos hacerlo otros otro, más días, o sea que estamos abiertos. A, a bueno a, incluso a masterclass de fin de semana bueno eso ya sería hablando con las personas Muchas en concreto cosas, de... sí sí Todo estamos relacionado con la creatividad sí. con crear con crear mm. con, con este material con otras técnicas con también vamos a hablar en otros programas de pintura en ropa para customizarnos nuestras Qué prendas bien. zapatos bueno mil, mil cosas o sea vamos a empezar por el principio, uh -huh. que es con, bueno, vamos a hacer flores de este tipo, uh -huh. que he elegido este, este motivo para empezar porque sí. es muy, muy versátil, uh -huh. se pueden hacer en broches, se pueden hacer en, en pulseras, en anillos, en pendientes, se pueden poner los broches en un bolso, Pero en una, en una prenda de tela, en un gorro, en un sombrero, uh -huh. en fin, en, en mil cosas. Y me ha parecido un, una idea bonita porque es una pieza que hago ya desde hace un par de años y, y, y funciona. Quería, quería que la conociera vos, ¿no? Sí, sí. Bueno, con, quiero enseñar a hacerla, Ajá. porque realmente conocerla, mucha gente de Ciudad, gracias, por sí. cierto, pues son ya propietarios de piezas mías con este motivo. Entonces, uh -huh. bueno, y en, y en, en otros sitios que me uh -huh. las compran en, por mi tienda online. Ajá. Pues te, antes de dejarte sola para que empiece a trabajar y empecemos a aprender, decir que esto para estas fechas que vienen, hacer regalos claro, muy claro. personalizados, pues fenomenal. Por eso me ha parecido, bueno, que son flores, pero además este año es tendencia, uh -huh. la flor y, y, y bueno, pues, pues vamos a aprovecharnos de la tendencia pues para hacer regalos. Vamos a aprovecharnos, vamos a ver qué nos enseña ahora. color el rojo porque bueno eh, va muy con mi imagen corporativa me gusta está de moda y, y es muy bonito entonces eh, estoy usando la marca Fimo eh, esta marca la he elegido porque es en la marca que yo más confío pero además es una marca que podemos encontrar en cualquier sitio porque hay otras otras marcas pero es más complicado encontrarlas y bueno y esta la verdad es que funciona muy bien y, y en cualquier tienda de manualidades o en cualquier sitio pues la, la podemos encontrar Coral, eso es arcilla. Esto se llama arcilla, es arcilla polimérica. Eh, normalmente está muy blandita, es así como la tenemos que encontrar. Si vamos a comprarla y está dura, no es, no es que nos hayan engañado, pero es una arcilla que, no, que tiene tiempo y que no. De todas maneras, amasándola, pues se, se ablanda. Eh, herramientas, pues eh, lo bueno de este material es que con muchas cosas que tenemos por casa podemos, podemos utilizarlo, no hace falta tener como tengo yo, aunque lo más aconsejable es tenerlo porque hace más fácil el trabajo y demás. Vamos a empezar con, con esta rodilla ablandando la, la masa. Eso podemos decir que es el inicio. Es el inicio porque, porque si no la ablandamos no podemos hacer nada. Y como esto es un trabajo que lleva mucho tiempo, yo uso este aparato que se llama laminadora. Hay que dar varias vueltas hasta que la masa no se nos rejebra. Lo 
La ponemos, yo suelo usar azulejos. Yo recomiendo a la gente que piense en utilizar esta, este material en hacerse con un azulejo porque luego con el azulejo lo llevas ya al horno y ya, y es un material, como está ya esmaltado, no se pega y, y luego la pieza pues la podemos separar de aquí sin problema. Bueno, pues voy a, a empezar las flores. Bueno, esto lo conocemos todos, son cortapastas de las que hay en todos sitios. Eh, esta, esta herramienta sí es importante para hacer estas flores. Esta se vende, yo la compré online, pero vamos, supongo yo que, que es fácil de conseguir. También se puede hacer con, haciendo nosotros los propios moldes con latas de, de refrescos de distintos diámetros, recortas la parte de abajo y es lo mismo que esto. Bueno, pues con el cortapastas hago varios. Bueno, yo soy un poco bruta apretando. Se queda aquí, ya hueco. Si quieres repasarlo un poquito con, con herramientas, bueno, esto es un buril. También las hay de pastelería creativa en todas partes. Pero vamos, esto no es necesario. Esto ya son cosas de... Y yo le voy dando forma a, a los pétalos con esta herramienta, que es otro buril. Pero vamos, si, hace, si cogemos un dedo y hace, con cuidado, vemos que también es muy fácil hacerlo con la mano. Como veis, es súper fácil, incluso con la mano le podemos dar el aire que queramos y luego se pone aquí y ya está. Yo estas las voy a hacer con texturas, texturas que, bueno, un bisturí, un cúter, un tenedor, un cuchillo, cualquier cosa. Hacemos un rayado en la flor. No sé si se ve bien, se aprecia. Estos son esponjas que yo compro, pero también los filtros de las peceras, uh -huh. son muy parecidos. En fin, es, es coger, como es una pasta blanda, tú le puedes hacer un dibujo con cualquier cosa que sea imprimiendo, estampando, lo que sea. Entonces, pues por ejemplo a esta le doy este, este acabado. Como se me ha ido la forma, bueno ahora se me va a ir otra vez, pero bueno, la vuelvo a repasar. Lo bueno que tiene este material es que mientras no lo cuezas, no lo puedes modificar todas las veces que quieras. Uh -huh. Que es una cosa que está muy bien porque así si un, un trabajo se nos queda media, no lo queremos terminar, pues lo podemos retomar cualquier día, en cualquier momento. No tiréis, por favor, las pinturas que se nos queden caducadas porque sirven para muchísimas cosas, entre, entre otras para, para, manualidades. para manualidades. Como estos ya digo, son polvos que uso yo, pero es, es como la pintura de los ojos. Entonces la voy a matizar con, con este color para darle un tono más, más anaranjado y más, y más brillante y más bonito. Y le vuelvo a dar la forma para que... Y ya con esto... Vamos a ir al horno a cocerla. Os cuento un poquito lo del horno. El horno podemos usar el de casa perfectamente. Lo que pasa es que es un derroche de energía para un, cuatro piezas o, o a no ser que hagan muchas, pues poner un horno solamente para cocer esto. Aunque se cuece a baja temperatura, pero es un gasto. Y aparte, mmm, no es tóxica, pero si por un casual se nos va la temperatura, es quema. Y todo lo que quema, todas las combustiones son tóxicas. Y dejar luego eso quemado en el horno, entonces yo recomiendo usar un horno pequeñito de estos que venden de sobremesa o el que voy a usar yo en concreto, que, que es un horno de convención, que además luego se limpia muy bien porque es de cristal y que no tiene tanto consumo ni, y lo puedes tener en cualquier sitio, te lo, lo puedes transportar, en fin. ¿Veis? Es un horno, es una tapa, ya está. También es muy importante el... El reloj, porque los termostatos de los hornos nunca, nunca coincide la, la temperatura que, que ponen con la que cogen uh -huh. y entonces se, se te puede quemar simplemente por, por eso.
Pues una vez que se ha terminado de cocer, ya como veis la pieza, se puede doblar, se puede, vamos, que no le pasa absolutamente nada. Y traigo varios hechos más para que veáis cómo se puede, la, algunas de las muchas utilidades que tiene esta aplicación. El típico alfiler para un, para un pañuelo, para una solapa. Uh -huh. Este modelo que a mí me encanta porque es que puedes ponerlo en cualquier sitio. Es un, es un broche grande, gordo, entra en, hasta en un bolso uh -huh. y entonces te lo puedes poner, bueno, ahora ya son muchas flores ponerme aquí, pero, <risa> pero para que veáis qué tal, Mira, con el rojo no se ve mucho, pero bueno. Y he hecho también estos pendientes, ah, que les he puesto estas bases que se las pego y, y ya está, no tiene más. Igual que este, es una base de estas que también las encontramos en cualquier sitio y es pegarla. Eso sí, con un pegamento que sea flexible y sobre todo que sea flexible. La cualidad que tiene que tener el, el pegamento es que sea flexible porque como es una pieza que la vamos a, a manipular mucho, si son de estos de acetato, de cianocrilato que pegan muy rápido, eso se nos va a despegar. O sea, eso es así. Pues esperemos que hayan aprendido, si se quedan con ganas, Coral nos, nos ha hablado de sus clases. Tenemos con el mismo método que hemos visto, que Coral nos ha facilitado todo, pendientes preciosos como el que llevo ahora mismo, alfileres y... Broches, broches. bueno, y, y pasándoles una por detrás, haciéndoles otro tipo de enganche mm. que se hace con el mismo material, pues se pueden poner en collares, gargantillas... Mm. Y mil cosas más, Anillo, bueno, eh. anillos como no, los que no. llevamos. <risa> esperamos que le guste, Coral, te esperamos el próximo día que adelante sí. que vas a tener. Pues eh, vamos a seguir con flores, sí. pero voy a enseñar otra técnica distinta para hacerlas. Esta vez ha sido una cosa sencilla, colorear, matizar, y vamos a avanzar un poco con otra una técnica que se llama mokume, uh -huh. que no solo sirve para hacer flores, se pueden hacer sí. muchísimas cosas, pero bueno, como okay. tengo ya... Esta, esta pieza pues para enseñarla bien, pues para que se ya se, las personas que os animéis a empezar con este tutorial, pues seguimos con el siguiente para ya rematar y, y ya dar acabados más profesionales, que es el lijado, el pulido, uh -huh. con pues, otras herramientas más específicas. Pues nos quedamos expectantes. Coral, muchas gracias. Pues nada. Que les haya gustado. Eso.